वीडियो में अब हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं फ्लूड मैकेनिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड टॉपिक दैट इज द फ्लूड काइनामेटिक्स काइनामेटिक्स क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे ये भी चेक करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो और ये भी देखेंगे कि भी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है और उसका डेरीवेशन कैसे होता है तो सबसे पहले जरा यहाँ पर समझ लेते हैं कि काइनामेटिक्स क्या होता है तो देखिए मैंने जब आप लोगों को फ्लूड मैकेनिक्स शुरू करवाया था वहाँ पर ये बताया था कि जो मैकेनिक्स है वो टोटल दो तरह के होते हैं एक होता था काइनामेटिक्स और दूसरा होता था डायनामिक्स काइनामेटिक्स मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर स्टडी जिसमें कॉज ऑफ मोशन को आप कंसिडर नहीं करते वहीं डायनामिक्स में आप कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर करते थे कॉज ऑफ मोशन क्या होता है तो ये हम सभी जानते हैं सर कोई भी पर्टिकुलर मोशन के लिए कुछ फोर्स अप्लाई करना जरूरी है तो अगर आप फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हो सिर्फ ये चेक कर रहे हो कि जो पर्टिकुलर बॉडी है वो किस वेलासिटी से मूव कर रही है या उसका एक्सलेशन क्या है या उसके मोशन की डायरेक्शन क्या है तो ऐसी पर्टिकुलर स्टडी जिसमें फोर्स के बारे में कोई स्टडी नहीं की जाएगी सिर्फ मोशन के वो चेक किया जाएगा ऐसी स्टडी को आप लोग बोल देते हो एज द काइनामेटिक्स यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आप ये चेक नहीं कर रहे कि व्हाट इज द रीजन इसलिए कई बार ऐसे फ्लो में आपको क्योंकि मोशन का रीजन नहीं पता है आप रियलिटी से इसको बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पाते हो सिर्फ मोशन को स्टडी कर रहे हैं बस ये चेक कर रहे हैं कि भाई एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो चलिए अब जरा यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं पहले ये कि वॉट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो इम्पॉर्टेंट है इसको समझना काफ़ी बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत इजी सा पार्ट है ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है लेकिन कन्फ्यूजन के कारण ऐसा ना हो जाए कि कहीं आपके नेगेटिव मार्किंग हो सो so, सबसे पहले जरा समझते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो उसमें मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ दैट इज़ द स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो तो देखिए स्टडी और अनस्टडी के बीच में क्लासिफिकेशन करने के पहले ये याद रखिएगा कि रेसिंग स्टार्ट होती है कभी भी तो उसके पहले बोला जाता था रेडी स्टडी एंड गो रेडी मतलब अपनी पोजीशन पे आप आ जाओ स्टडी मतलब उस पोजीशन पे आप स्टेबल हो जाओ मतलब आपको मूव नहीं करना है और गो मतलब आप रन करना शुरू कर सकते हो तो जहां आपने बोल दिया स्टडी इसका क्या मतलब था कि जो पोजीशन थी जो आपकी प्रॉपर्टीज थी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी आप एक स्टेच्यू बन के रह जाओगे सो so, इसका मतलब कि जो स्टडी फ्लो होगा जैसे हम लोग यहाँ पर स्टडी बोलते थे वैसे ही फ्लो को भी आप स्टडी कब बोल दोगे जब प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज ना करें जब आपके फ्लो और फ्लूड की जो प्रॉपर्टीज है वो फ्लो वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगी तो आप बोल दोगे डैट द फ्लो इज स्टडी बट अगर मान ले टाइम के साथ प्रॉपर्टीज चेंज होगी तो आप लोग ऐसे पर्टिकुलर फ्लो को बोल दोगे एज द अनस्टडी फ्लो तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो देन सच पर्टिकुलर फ्लो विल बी नोन एज स्टडी फ्लो बट अगर मान ले रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन जीरो देन सच पर्टिकुलर फ्लो विल बी नोन एज अनस्टडी फ्लो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इस पर्टिकुलर फ्लो के लिए तो मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पर एक कंटेनर को कंसिडर करता हूँ और कंटेनर के बॉटम पे आपने एक पाइप लगा दी है इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है पक्की बात है अगर ये पाइप में से पानी बाहर निकलेगा तो यहाँ जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा वैसे वैसे ये जो पर्टिकुलर लेवल है ये लेवल धीरे धीरे फॉल करता जाएगा अगर मान ले धीरे धीरे हम लोग टाइम के साथ चेक करें तो यहाँ पर जो वेलासिटी मिलेगी वो वेलासिटी भी कम होती जाएगी पाइप के अंदर टाइम के साथ अगर कम हो रही है इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये आपने वाटर लेवल और हेड इन द टैंक को अगर कांस्टेंट मेंटेन किया तो पक्की बात है कि जो फ्लो है उसकी वेलासिटी चेंज नहीं करेगी इफ इट इज मेंटेन्ड देन द वेलासिटी विल नॉट चेंज विद द टाइम एंड सच पर्टिकुलर फ्लो विल बी नोन एज स्टडी फ्लो बट अगर मान ले यहाँ पर जो हेड है या फिर वाटर लेवल है वो फॉलिंग है मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ नीचे आता जाता है तो ऐसे पर्टिकुलर फ्लो में जो वेलासिटी है उसकी वैल्यू धीरे धीरे चेंज होती जाएगी और ऐसे फ्लो को आप लोग बोल दोगे एज द अनस्टडी फ्लो ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो 
तो देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में समझने के लिए याद रखिएगा अपने स्कूल लेवल का टाइम स्कूल में जब यूनिफॉर्म होती थी तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता था कि आप किसी भी स्टूडेंट को देख लो उसके शर्ट और पैंट्स का कलर सेम रहेगा मतलब लोकेशन के साथ स्पेस के साथ प्रॉपर्टीज अगर चेंज ना करें तो आप लोग बोल दोगे दैट सच पर्टिकुलर फ्लो इज यूनिफॉर्म फ्लो सो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस इज जीरो देन सच पर्टिकुलर फ्लो विल बी द यूनिफॉर्म फ्लो बट अगर मान ले प्रॉपर्टी चेंज होती हो स्पेस के साथ और ये जो रेट है वो नॉन जीरो हो तो ऐसे पर्टिकुलर फ्लो को आप लोग बोल दोगे एज द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो फिजिकल अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है लेकिन जो पर्टिकुलर पाइप है उसमें डायमीटर चेंज नहीं कर रहा तो अगर आप इसके कोई भी दो सेक्शंस को स्टडी करो मान लेते सेक्शन वन एंड टू तो पक्की बात है जितनी वेलोसिटी ऑफ फ्लो इधर होगी उतनी ही वेलोसिटी ऑफ फ्लो इधर भी होगी सो so, ऐसे पर्टिकुलर फ्लो को आप लोग बोल दोगे एज द यूनिफॉर्म फ्लो बट क्या होगा अगर मान ले जो पर्टिकुलर पाइप है उसका डायमीटर चेंज कर रहा हो और इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो पक्की बात है कि अगर आप कोई भी दो सेक्शन इस तरह से चेक करते हो तो v1 और v2 दोनों की वैल्यूज अलग अलग होगी और हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि स्पेस के साथ लोकेशन के साथ आगे बढ़ने पे क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है ऐसे पर्टिकुलर फ्लो को आप लोग बोल सकते हो एज द नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ठीक है वहीं इसके अलावा थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज द इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लो देखिए जैसा कि नाम बता रहा है ये तो बहुत ही इजी सही बात है समझने के लिए कि देखिए अगर मैं इनकम्प्रेसिबल बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि अगर मान ले जो चेंज इन डेंसिटी है वो अगर जीरो हुई तो हम लोग बोल देंगे दैट द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल बट अगर मान ले चेंज इन डेंसिटी इज नॉन जीरो तो हम लोग ये बोल देंगे क्योंकि डेंसिटी चेंज हो रही है सच पर्टिकुलर फ्लो विल बी नोन एज कंप्रेसिबल फ्लो जनरली लिक्विड्स के फ्लो को हम लोग इनकम्प्रेसिबल मानते हैं जबकि गैसेस के फ्लो को हम लोग कंप्रेसिबल मानते हैं आगे का पूरा का पूरा जो हम लोग फ्लूड मैकेनिक स्टडी करेंगे दैट विल बी फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लो तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है दैट इज अ रोटेशनल एंड इर रोटेशनल फ्लो तो रोटेशनल फ्लो क्या होता है एर रोटेशनल फ्लो क्या होता है इसके लिए समझ लीजिए कि अगर मान ले कोई पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रोटेट करते होंगे तो ऐसे पर्टिकुलर फ्लो को आप लोग बोल दोगे एज द रोटेशनल फ्लो रोटेशनल फ्लो के लिए हम लोग यहाँ पर एंगुलर वेलासिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अगर एंगुलर वेलासिटी की वैल्यू जीरो आ जाए तो ऐसे पर्टिकुलर फ्लो को आप लोग बोल दोगे एज द इर रोटेशनल फ्लो बट अगर मान ले एंगुलर वेलासिटी की वैल्यू नॉन जीरो हो तो आप लोग बोल दोगे दैट द फ्लो इज रोटेशनल फ्लो ठीक है आगे बढ़ते जरा यहाँ पर ये भी चेक करते फिफ्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द फ्लो एंड द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स और कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स के अनुसार हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज द लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो देखिए लेमिनार वर्ड आता है फ्रॉम द लेमिना और लेमिना का मतलब होता है लेयर्स थिन लेयर्स में अगर मान ले फ्लो हो रहा हो और ये जो पर्टिकुलर लेयर्स है जैसे अगर मान ले ये पर्टिकुलर फ्लो हो रहा है और जो फ्लो है उसके अंदर कुछ इस तरह की पतली पतली थिन लेयर्स प्रेजेंट हैं एक लेयर में जो भी पर्टिकुलर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो दूसरी लेयर के साथ मिक्स नहीं होते तो ऐसे पर्टिकुलर फ्लो को आप लोग बोल दोगे एज द लेमिनार फ्लो बट अगर मान ले लेयर्स एक दूसरे के साथ इस तरह से मिक्स होती हो कुछ इस तरह से पार्टिकल्स मिक्स होते हैं तो ऐसे पर्टिकुलर फ्लो को आप बोल देते हो एज द टर्बुलेंट फ्लो तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लेमिनार फ्लो में क्योंकि लेयर्ड फ्लो हो रहा है यहाँ पर कोलिजन नहीं होंगे जबकि यहाँ पर क्योंकि ये जो लेयर्स है लेयर्स आर गेटिंग मिक्स्ड यू कैन से दैट जब भी यहाँ पर लेयर्स मिक्स होंगी कोलिजन्स जरूर होने वाले हैं सो so, इधर कोलिजन्स जरूर होते हैं लेकिन इधर कोलिजन्स नहीं होते ऑफ द फ्लूड पार्टिकल्स सवाल यह आता है कि सर लेमिनार फ्लो कब देखने को मिलेगा टर्बुलेंट फ्लो कब देखने को मिलेगा तो इसको आप कंपेयर कर सकते हो विद द फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड देखिए अगर हम किसी भी पर्टिकुलर रोड में कंडीशंस चेक करते हैं 
तो इस तरह की सभी सेम लेन में मूव करेंगे विदाउट एनी कोलिजन पक्की बात है कोलिजन होने के चांसेस तब ज्यादा बढ़ जाएंगे जब स्पीड ज्यादा हो सो so, अगर लेमिनार फ्लो की बात कर रहा हूं इसका मतलब जो वेलासिटी है वो क्या होनी चाहिए आपकी कम होनी चाहिए ये भी पक्की बात है कि जो कोलिजन है ये बढ़ जाएंगे अगर आप जो पर्टिकुलर पाथ है उसकी विथ बढ़ा दो तो यही जो पर्टिकुलर विथ है उसको पाइप में बोल दिया जाएगा एज द डायमीटर ऑफ पाइप तो अगर मान ले डायमीटर बड़ा होगा तो पक्की बात है कोलिजन कम होंगे सो इफ डायमीटर इज मोर फ्लो विल बी लेमिन बट अगर मान ले डायमीटर छोटा है और वेलोसिटी ज्यादा है तो ऐसे में पक्की बात है कोलिजन ज्यादा होंगे और ऐसे फ्लो को आप लोग बोल दोगे एज द टर्बुलेंट फ्लो दोनों ही लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम लोग यहाँ पर और डिटेल में स्टडी करेंगे जब आगे चलकर हम लोग टॉपिक्स देखेंगे लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के खैर फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग काइनामेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक बेसिक टॉपिक शुरू करते हैं दैट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन सो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे बट जरा पहले समझते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टडी करने के पहले क्योंकि हम लोग यहाँ पर काइनामेटिक्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर मोशन की बात कर रहे हैं पक्की बात है मोशन अगर हो रहा होगा तो वेलासिटी ऑफ पार्टिकल्स भी होगी और यहाँ पर वेलासिटी वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एज यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप वेयर यू वी डब्ल्यू आर नथिंग बट दीज आर द वेलासिटी कंपोनेंट्स ठीक है ये जो वेलासिटी कंपोनेंट्स है अलग अलग डायरेक्शन में है जैसे कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में ये तीन कंपोनेंट्स दिए हुए हैं वहीं इसके अलावा मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जो पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ बोथ एक्स वाई जेड थ्री डायरेक्शंस एंड आल्सो इट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम अगर वेलोसिटी स्पेस के साथ चेंज हो रही है इसका मतलब या तो एक्स या फिर वाई या फिर जेड के साथ चेंज हो सकती है या फिर वो टाइम के साथ भी चेंज हो सकती है कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हम लोग बात कर रहे थे कंटिन्यूटी इक्वेशन कुछ और नहीं है बल्कि दिस इज नथिंग बट दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब क्या है ये ये बोलता है कि अगर मान ले आप एक पर्टिकुलर एलिमेंट को कंसिडर करते हो फ्लो में जैसे मान ले यहाँ पर फ्लो हो रहा है पूरे में और आपने एक पर्टिकुलर बॉक्स बनाया तो ये पक्की बात है कि जितना भी पर्टिकुलर फ्लो ये पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर एंटर करेगा उतना ही फ्लो यहाँ से एग्जिट भी करना चाहिए यही बोलता है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब जितना भी फ्लूड आया है उतना ही फ्लूड जाएगा दैट मीन्स द फ्लूड कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है ये कि जितना भी इनलेट हुआ है उतना ही आउटलेट मतलब उतना ही लिक्विड बाहर भी जाना चाहिए तो देखते जा रहा है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेरिवेशन हम किस तरह से कर सकते हैं मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ और वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके तीन डायमेंशंस कंसीडर कर लेते हैं छोटा सा एलिमेंट है इसलिए इसके जो डायमेंशंस होंगे इन डायमेंशंस को भी मैं लिखता हूँ एज डी जेड वेयर एस तीन डायमेंशंस बनाने हैं तो ये वाली डायमेंशन इस डायमेंशन को मैं लिख देता हूँ डी एक्स और इस डायमेंशन को मैं लिख देता हूँ डी वाई मान लेते हैं यहाँ से इस तरफ से जो लिक्विड का फ्लो है वो यहाँ से एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एक्स डायरेक्शन इधर ले लेता हूँ वाई डायरेक्शन इधर ले लेता हूँ और इस डायरेक्शन को मैं जेड ले रहा हूँ सो so, ये तो एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एक मास फ्लो रेट है इन द एक्स डायरेक्शन एंड दैट इज एम डॉट एक्स इन वेयर एज इधर से लिक्विड बाहर निकल रहा होगा दैट विल बी एम डॉट एक्स आउट वॉट इज एम डॉट एम डॉट इज नथिंग बट दैट इज द मास फ्लो रेट मास फ्लो रेट इज नथिंग बट दिस इज द मास ऑफ फ्लूड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम सो अगर मैं यहाँ पर एम डॉट की यूनिट की बात करूँ तो क्योंकि मास ये आप लिखते हो इन के जी और टाइम लिखते हो आप सेकेंड में एम डॉट की यूनिट हो जाएगी के जी पर सेकेंड पक्की बात है अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ वॉट इज द चेंज इन मास फ्लो रेट इन एक्स डायरेक्शन तो आप ये बोल सकते हो सर कि आप एम डॉट इन 
मतलब जिस भी रेट से यहाँ पर लिक्विड एंटर कर रहा था और जिस रेट से एग्जिट कर रहा था अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज़ द चेंज इन मास फ्लो रेट मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि एम डॉट इन जो है उसको मैं सिंपली एम डॉट एक्स लिख देता हूँ जबकि पक्की बात है एम डॉट आउट कुछ अलग अगर मान लिया जाए और एक्स डायरेक्शन में अगर ये इंक्रीज हो रहा है मैं मानता हूँ तो आप ये बोल सकते हो दैट इट विल बी इक्वल्स टू एम डॉट एक्स प्लस डेल एम डॉट एक्स अपॉन डेल एक्स ये याद रखिएगा ये जो पर्टिकुलर ब्रैकेट में टर्म है दिस इज नथिंग बट दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एम डॉट बट मुझे यहाँ पर टोटल इंक्रीज लिखना है इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर इंक्रीज लिखने के लिए रेट के साथ में चेंज इन एक्स भी मल्टीप्लाई कर दूंगा सो so, अगर ये एम डॉट इन और एम डॉट एक्स को मैं यहाँ पर यूज करूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट डेल एम डॉट एक्स विल बी इक्वल्स टू एम डॉट एक्स दैट इज एम इन माइनस एम डॉट एक्स प्लस डेल एम डॉट एक्स अपॉन डेल एक्स इन टू and that can be written as minus of del m dot x upon del x into dx. Now again, similarly, a change in mass flow rate in y direction can again be written as minus del m dot y into del y into dy. But if you elaborate this particular term. You can see that m dot x is nothing but that is the rate of change of mass or that is the rate of flow of mass. So that can be written as mass can be written as density into volume, and volume is nothing but that will be the area into velocity. So you can see it as the dy into dz is the area of flow in the x direction. Because जब मामले यहाँ पर x direction में flow हो रहा होगा तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ फ्लो और ये डिस्टेंस है क्योंकि आपका दिस इज डी जेड एंड दिस डिस्टेंस इज योर डी वाई तो एरिया ऑफ फ्लो कुछ और नहीं बल्कि दैट विल बी डी वाई इन टू डी जेड होगा मैं यहाँ पर क्योंकि रेट की बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम के लिए मेरे को ये डी एक्स भी मल्टीप्लाई करना चाहिए था लेकिन रेट के लिए मैं क्या करूँगा डी एक्स को बाय टी कर दूंगा और डी एक्स बाय टी मतलब कुछ और नहीं बल्कि दैट विल बी दिलासिटी इन एक्स डायरेक्शन and hence you can say that it will be equals to area into velocity in x direction will be u into dx multiply kare to aap ye likh sakte ho isko as minus del by del x into rho into dx dy or dz tino dikh rahe hain iska matlab main likh sakta hu that it is a volume into u so ye to ho gaya aapka del m dot x ke liye सिमिलरली अगर मैं डेल एम डॉट वाई के लिए लिखता हूं तो इट विल बी इक्वल्स टू डेल बाय डेल वाई एक्स की जगह डेल वाई हो जाएगा इन टू रो इन टू डी वी इन टू वेलासिटी इन वाई डायरेक्शन इज नथिंग बट दैट इज वी सिमिलरली डेल एम डॉट जेड अगर मैं लिखता हूं तो वह आ जाएगी इक्वेशन एज माइनस डेल बाय डेल वाई की जगह लिख दोगे आप जेड इन टू डेल इन टू रो डी वी इन टू वेलासिटी इन जेड डायरेक्शन इज नथिंग बट दैट इज दब्ल्यू ये तो हो गए तीन चेंज इन मास फ्लो रेट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन सिमिलरली अगर मैं यहां पर लिखता हूं वॉट इज द चेंज इन मास फ्लो रेट विद टाइम तो दैट कैन बी रिटर्न एज डेल बाय डेल टी इन टू मास मास कुछ और नहीं बल्कि दैट विल बी इक्वल टू होगा डेंसिटी इन टू वॉल्यूम मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट द टोटल चेंज इन मास फ्लो रेट शुड बी जीरो दैट मीन्स डेल एम डॉट एक्स प्लस डेल एम डॉट वाई प्लस डेल एम डॉट जेड शुड बी इक्वल्स टू द डेल एम डॉट विद टाइम दैट मीन्स माइनस डेल बाय डेल एक्स इन टू रो इन टू यू इन टू डी वी प्लस माइनस ऑफ डेल बाय डेल वाई इन टू रो इन टू वी इन टू डी वी प्लस माइनस ऑफ डेल बाय डेल जेड इन टू डेल डी वी अपॉन इन टू डब्ल्यू 
should be equals to mine should be equals to plus of del by del t into rho into dv so that can be again written as del by del x into अगर मैं dv dv को कैंसिल कर देता हूँ सभी टर्म्स में से तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं इजीली लिख सकता हूँ एज डेल बाय डेल एक्स इंटू रो इंटू यू प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू रो इंटू वी प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू रो इंटू डब्ल्यू प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल्स टू जीरो सो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है दिस इज नोन एज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन देखिए मैं आपस से बोल देता हूँ ये थोड़ा सा डेरिवेशन उन स्टूडेंट्स के लिए करवा रहा हूँ जो लोग आई या फिर ई या फिर कोई भी कन्वेंशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मुझे तो सभी स्टूडेंट्स को देखना है इसलिए हो सकता है ये डेरिवेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में ना आए थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है याद करने में डिफिकल्ट हो सकता है तो आप लोगों के ऊपर है आप कितना पढ़ना चाहते हो अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये डेरीवेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली यहाँ पर जो फाइनल इक्वेशन लिखूंगा वो याद रखें ई एस सी कन्वेंशनल के लिए या मीन्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए पूरा डेरिवेशन यहाँ पर याद रखना जरूरी होगा क्योंकि कन्वेंशनल एग्जाम्स में इस तरह के डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं तो चलिए अभी यहाँ पर थोड़ी और कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले कंडीशन अगर मैं अप्लाई करता हूँ कि जो पर्टिकुलर फ्लो है वो कैसा है स्टडी फ्लो है तो अगर स्टडी फ्लो होगा इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो चेंज विद टाइम होगा वो क्या होगा जीरो होगा इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसको आप लिख सकते हैं एज यहाँ पर सिर्फ तीन ही टर्म्स बाकी रह जाएगी चौथी टर्म जीरो हो जाएगी दैट मीन्स यू कैन राइट इट अगेन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म यहाँ पर मैंने थर्ड टर्म को सॉरी फोर्थ टर्म को मैंने जीरो कर दिया ठीक है बट अगर मान ले मैं यहाँ पर एक और कंडीशन लगा देता हूँ दैट द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो और अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी अगर डेंसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब यहाँ से ये डेंसिटी 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 तीनों वो कॉमन आप बाहर निकाल दोगे और कैंसिल करके जीरो कर दोगे सो so इसका मतलब रो को तो आप कैंसिल कर दोगे सभी जगह से तो ये इक्वेशन बन जाएगी डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल्स टू जीरो सो यही इक्वेशन को अधिकतर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आप लोगों को यही इक्वेशन याद रखनी है बट अगर मान ले जो आपका फ्लो है वो फ्लो टू डायमेंशनल फ्लो हुआ तो टू डायमेंशनल फ्लो के लिए मैं मान लेता हूं कि अगर जेड डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है तो ये इक्वेशन को आप और शॉर्ट कर दोगे थर्ड टर्म को जीरो मान लोगे वहीं इसके अलावा अगर मान ले वन डायमेंशनल फ्लो हो तो वन डी फ्लो के लिए क्या आप लिख सकते हो दैट डेल एम डॉट एक्स शुड भी इक्वल टू जीरो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मान लेते हैं तो डेल बाय डेल एक्स इंटू रो इंटू यू इंटू डी वी शुड भी इक्वल टू जीरो डेंसिटी को अगर मैं यहाँ पर कांस्टेंट मान लेता हूँ कि मतलब जो आपका फ्लो है वो कैसा है इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो डेंसिटी को तो मैं यहाँ पर कॉमन में बाहर निकाल कर कॉन्स्टेंट के तौर पे जीरो मान लेता हूँ तो यहाँ पर इजीली लिख सकते हो आपको आप इसको एज डेल बाय डेल एक्स इंटू यू इंटू डी वी शुड भी इक्वल टू जीरो सो इसका मतलब कि ये जो यू इंटू डी वी है ये क्या हो जाना चाहिए कॉन्स्टेंट यू क्या है यू कुछ और नहीं बल्कि यू इज नथिंग बट दैट इज द दैट इज एक्चुअली द वेलासिटी इन एक्स डायरेक्शन जबकि जो डी वी दिख रहा है दैट इज द वॉल्यूम सो अगेन मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यू वन इन टू डी वी शुड बी इक्वल्स टू यू टू इन टू डी वी टू एट एट एनी टू और थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस So, अगर मैं यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब कुछ और नहीं बल्कि उसको लिख सकते हैं हम लोग एज द एरिया इन टू लेंथ सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इसको एज यू इन टू आप लोगों को ये वाली इक्वेशन यहाँ पर याद रखनी है बाकी डेरिवेशन आप सिर्फ तभी देखें जब आप लोग मेन्स या फिर कोई कन्वेंशनल एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हो कंटिन्यूटी इक्वेशन ये ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन चाहे कैसा भी पर्टिकुलर फ्लो होगा उस फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं दैट फ्लो इज पॉसिबल ओनली इफ इट सेटिस्फाइज 
continuity equation it said it satisfies continuity equation ठीक है सो so, इस बात पे यहां पर ध्यान रखिएगा और कई बार आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं दैट चेक वेदर द फ्लू इज पॉसिबल और नॉट तो वहां पर आपको ये चेक करना होगा वेदर द गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर फ्लू इज सेटिस्फाइंग योर कंटिन्यूटी इक्वेशन और नॉट तो देखेंगे हम लोग इस पे बेस्ड कैसे सवाल आते हैं काइनामेटिक्स के और भी टॉपिक्स बाकी है अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक लगातार पढ़ते रहे बढ़ते रहे हैप्पी इंजीनियरिंग